ನೆತ್ತಮ ನಾಡಿ ಭಾನುಮತಿ ಸೋಲ್ತೊಡೆ ನೆತ್ತಮ ನಾಡಿ ಭಾನುಮತಿ ಸೋಲ್ತೊಡೆ ಸೋಲ ಮಹಾಕವಿಗಳು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯವು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪಂಪ ಭಾರತದ ನೆತ್ತಮ ನಾಡಿ ಭಾನುಮತಿ ಸೋಲುತ್ತೊಡೆ ಎಂಬಂತಹ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನದ ಅನಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಣನಿಂದಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಆಗುವುದಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದೆ ಇದು ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕನ್ನಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಸಮಾನರಾದಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವರೊಳಗೆ ಈ ಥರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಗುದ್ದಾಟ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಹೀಗಿದೆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿದೆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿದೆ ಎಂಬಂಥದ್ದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿತು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಯಾದಂತಹ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪರಂಪರೆ ಎಂಬಂತಹದ್ದು ಹೊಂದಿದೆ ಇವು ಎರಡೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅನೇಕರು ದೇಶೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಈ ಪದ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅದು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಆಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪದ್ಯ ಇದೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಈ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಲೇಖಕರು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೆತ್ತಮನಾಡಿ ಭಾನುಮತಿ ಸೋಲ್ತೊಡೆ ಸೋಲಮನೆಯುವುದೆಂದು ಕಾಡುತ್ತಿರೆ ಲಂಬಣಂ ಪರಿಯೇ 
ಉತ್ತಿನ ಕೇಡನೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಳಕುತ್ತಿದೆ ಏವನಿಲ್ಲದೆ ಇವನ ಆಯುಧ ತಪ್ಪದೆ ಪೇಳಿ ಎಂಬ ಭೂಕೋತ್ತಮ ನಂಬಿಸುಟ್ಟು ಇರದೆ ನಿಮ್ಮೊಳಿ ಕೊಕ್ಕೊಳೆ ಬೇಡನಲ್ಲದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪದ್ಯ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ಏನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ ಸಂವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕರೀತಾನೆ ಕರೆದು ಕರ್ಣನ ಜನನ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜನನ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಲ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಥೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಣ ನೀನು ಮತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸತ್ಯನ್ ತಪ ಎಂಬಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಲ್ವ ಹೌದು ಅಂತಾನೆ ಕರ್ಣ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ಆ ಋಷಿ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಮಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಮಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಣು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನನ್ನು ಆ ಋಷಿಯನ್ ಕುರಿತು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ ಋಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನಿನೆ ಮೀನ್ಗುಲಿಗನ್ನೆ ಮೀನ್ ಮೀನ್ ಮೀನ್ಗುಲಿಗ ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮೀನುಗಾರದ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಾನು ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವನು ನಾನಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನುಗಾರತೆಗೆ ನೀವು ಆಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲದೆ ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಿನವನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಆತ ಕೇಳಿದ ಆಗ ಆ ಸತ್ಯಂತ ಪರಿಷಿಗಳು ನಿನ್ನ ಜನನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಮೀನುಗುರಿಗನಲ್ಲ ನೀನು ಕುಂತಿಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಷಿಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ರು ಆವಾಗ ಕೌರವ ಏನಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಹೋ ನನ್ನ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದವನು ಇವನು ಆದ್ರಿಂದ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ ಕೀಳ್ ಕೀಳ್ತೇನೆ ಮುಳ್ಳ ಮುಳ್ಳೊಳೆ ಪಾಠಿಸುವೆಂ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ದಾಳವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೊಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೊಂದು ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂಥವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಾದಂತಹ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದೋಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭೇದೋಪಾಯದ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕರ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆನೆ ಇದು ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಥೆಯೇ ಈ ನೆತ್ತ ಮಲಾಡಿ ಬಾನು ಮತ್ತು ಸೋಂಕೋಳೆ ಎಂಬಂತಹ ಕಥೆ ಇದು ಪದ್ಯ ಬರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಪದ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಆ ಪದ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೀಗೆ ನೆತ್ತ ಮನಾಡಿ ಭಾನುಮತಿ ಸೋಲ್ತೊಡೆ ಈಗ ಭಾನುಮತಿ ನೆತ್ತವನ್ನಾಡಿ ಸೋತಾಗ ಸೋತಿರಲಾಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನೆತ್ತವನ್ನಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪಗಡೆ ಆಟ ಅದು ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಪಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಪಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆಡುವಂತಹದ್ದು ಪಣವನ್ನು ಇಡದೆ ಆಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಯಾವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿನೋದಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ವಿನೋದವಾಗಿ ಪಣವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಆಟ ಆಡುವಂತಹದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೂ ನೆತ್ತಮನಾಡಿ ಭಾನುಮತಿ ಸೋಲ್ತೊಡೆ ಇದು ಕಂಪನೆ ಬರೆದಂತಹ ಭಾಗ ನೆತ್ತವನ್ನು ಆಡಿ ಭಾನುಮತಿ ಸೋತಿರಲಾಗಿ ಆ ಸೋಲಮ ನೀವುದೆಂದು ಕಾಡುತ್ತಿರೆ ಸೋಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಣವಾಗಿ ಇರಿಸಿದಂತಹದ್ದನ್ನು ಸೋಲ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಆ ಪಣವಾಗಿ
ಸೂತ್ರ ಹರಿದು ಮುತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು ಹಾಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಮುತ್ತು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಂತಹದ್ದನ್ನು ಹರಡಿದ್ದನ್ನು ಸರದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಮುತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಹರಡಿ ಬಿದ್ದಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮುತ್ತಿನ ಕೇಡನೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಆ ಸರವನ್ನು ಅಥವಾ ಲಂಬಣವನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಬಳುಕುತ್ತಿರೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಅತ್ತಿತ್ತ ಒಲೆದಾಡುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಳುಕುತ್ತಿರೆ ಏನಿಲ್ಲದ ಇವನ ಆಯುಧ ತಪ್ಪದೆ ಪೇಳಿಂ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಹಿಂಜಡಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲದೆ ಈ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಂಬ ಭೂಪೋತ್ತಮನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಭೂಪೋತ್ತಮ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಪೋತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವ ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭೂಪೋತ್ತಮ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭೂಪೋತ್ತಮನಾದಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಬಿಸುಟ್ಟು ತ್ಯಜಿಸಿ ಇರದೆ ಯಾವ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮೊಳೆ ಬೊಕ್ಕೊಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಬೇಡ ನಲ್ಲನೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅನಾಗರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವುದಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತನ ಆಗ್ತೇನೆಯೇ ನನ್ನಂಥವನು ಇಂಥವನು ಅನಾಗರಿಕರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತಹ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಎಂಬಂತಹದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ನೆತ್ತವನಾಡಿ ಭಾನುಮತಿ ಸೋಲ್ಕೊಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೆತ್ತವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಇಬ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ ಇಬ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಕೆ ಭಾನುಮತಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದ್ರಿಂದ ನೆತ್ತವನಾಡಿ ಭಾನುಮತಿ ಸೋಲ್ಕೊಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾನುಮತಿ ನೆತ್ತವನಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸೇ ಆಡಿದವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ ಆಡಿ ಅವಳು ಸೋತಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬಂತಹದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಡಿದಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಕೆಯ ಯಾವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೋಲಮನೆಯುವುದೆಂದು ಕಾಡುತ್ತೇನೆ ಪಣವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಗೆದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಡಿದ್ದು ಆ ಕಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂಬಂತಹದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೋಲಮನೆಯುವುದೆಂದು ಕಾಡುತ್ತೇನೆ ಲಂಬಣ ಪರಿಯೇ ಲಂಬಣ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು ಹೇಗೆ ಹರಿಯಿತು ಎಂಬಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುತ್ತಿನ ಕೇಡನೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಳಕುತ್ತಿದೆ ಲಂಬಣ ಹರಿದು ಮುತ್ತು ಹರಡಿ ಹೋಯಿತು ಎಂಬಂತಹದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಆ ಮುತ್ತಿನ ಕೇಡನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಳಕಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂಬಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇವನ ಆಯ್ದು ತಪ್ಪದೆ ಪೇಳಿ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ ಭೂಪೋತ್ತಮ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಪೋತ್ತಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಪ್ಪದೆ ಪೇಳಿ ಹೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಣ ವರದಿ ಮಾಡುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನದ ಆಧಾರದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದೆ ಒಂದು ಭಾನುಮತಿ ನೆತ್ತವನ್ನು ಆಡಿದ ಬಳಿದ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಏವಿಲ್ಲದೆ ಏವನ ಆಯುಧ ತಪ್ಪದೆ ಪೇಳಿ ಮೇಲೆ ಭೂಕೋತ್ತಮ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕರ್ಣ ಇದ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಆಡಿದವರು ಭಾನುಮತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿದವರು ದುರ್ಯೋಧನನು ಕರ್ಣನು ಎಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಮರ್ಶ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷವೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾನುಮತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ನೆತ್ತವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ದಲ್ಲ ಭಾನುಮತಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ನೆತ್ತವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಎಂಬ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಇದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೀಗ
ಬಿಎಂಸಿ ಕಂಠ ಏನವರು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕರ್ಣನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಸಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾನುಮತಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ನೆತ್ತವನ್ನು ಆಡಿದರು ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಕರ್ಣ ಭಾನುಮತಿ ನೆತ್ತವನ್ನು ಆಡಿದರು ಹಾಗೆ ನೆತ್ತವನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಲಂಬಣ ಅಥವಾ ಸರ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಲಂಬಣವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟ ಲಂಬಣವನ್ನು ಆಕೆ ಸೋತಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ಣ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಆ ಲಂಬಣವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೆಳೆದ ಹೀಗೆ ಸೆಳೆದಾಗ ಲಂಬಣ ಹರಿದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪರಪುರುಷನಾದಂತಹ ಕರ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ನೆತ್ತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೋಡಿದ ಹೀಗೆ ನೋಡಿಯೂ ಆತ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆತ ಒಂದು ಲಘುವಾದಂತಹ ಧಾಟಿಯಿಂದ ಈ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಈ ತರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠ ಎಂಬುದು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದುವೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠ ಎಂಬುದು ಈ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ವರದಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನವಾಣಿ ಎಂಬಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಶೇಷ ಭಿ ಪಾರಿಶವಾಡ ಎಂಬವರು ಆವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಮುತ್ತು ಎಂಬುದೊಂದು ಶ್ಲೇಷೆಯಿಂದ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖನವೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆ ಲೇಖನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ ಆ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕರು ಹೀಗೊಂದು ಲೇಖನ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲು ಅಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸರಿವರೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅನಂತರವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರಂಗಣ್ಣನವರದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಡಿ ವಿ ಶೇಷಗಿರ ರಾವ್ ಎಂಬವರು ಬರೆದರು ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಪದ್ಮನಾಭ ಎಂಬವರು ಈ ಮಂಗ ಪದ್ಮನಾಭ ಮಂಗಳೂರದ ಯಾರು ಎಂಬಂತಹದ್ದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಹುಡುಕಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವರು ತೊಟ್ಟೆ ತೋಡಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ಈ ವಾದವನ್ನು ಬರೆದವರು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಶೇಷಗಿರ ರಾವ್ ಅವರು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೆದರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಈ ವಾದ ಸಾಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದರು ಆಮೇಲೆ ನೆತ್ತವನ್ನು ಆಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಮುಳಿಯತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ಅವರು ನಾಡೋಜ ಪಂಪ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವರು ಅವರು ವಾದ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಬರೆದರು ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಪಂಡಿತ ಮುಳಿಯತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ಉತ್ತರ ಬರೆದರು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬವರು ಬರೆದರು ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇದು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕರು ಪುನಃ ಅದೊಂದು ಸಮಾರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಮಾರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದರು ತುಂಬ ಜನ ಕಾವ್ಯಂ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯರು ಆಮೇಲೆ ವಿ ಶ್ರೀರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬವರು ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರದು ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಕ
ಜಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಟಿ ವಿ ವೆಂಕಟಾಚ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಈಗಿನ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು ಎಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪ್ರಶ್ನೆಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಾದ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಉಪಂಗಡ ರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಎಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಟಿ ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕೊತ್ತಕೋಟಿಯವರು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳು ಬಂದಿವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಒಂದು ಕವಿತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಒಂದು ಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಂದಿವೆ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಕಾವ್ಯಂ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತೂ ಚರ್ಚೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಒಂದು ತಲುಪಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬಂತಹದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಈಗ ಸೇಡಿಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈಗ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠೇನವರು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಆ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೆತ್ತವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು ಭಾನುಮತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಲಂಬಣ ಎಂಬಂತಹದ್ದು ಪಣ ಆಗಿತ್ತು ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾನುಮತಿ ಸೋತು ಹೋದ್ಲು ಕರ್ಣ ಆಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಲಂಬಣವನ್ನು ಹೇಳದ ಎಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಪತ್ನಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಕರ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಟ ನಡುಗಿದ ಅವಾಗ ಏನೂ ಆಗದವರ ಹಾಗೆ ಈ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ಕೇಳಿದ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಹೃದಯನಾದಂತಹ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮಿತ್ರನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನಾಗರಿಕನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬಿ ಎಂ ಸಿ ಪಕ್ಷದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಡಿಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಟ್ರು ಹೇಳುವಂತಹ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲರೂ ಲಂಬಣ ಎಂಬಂತಹದ್ದನ್ನು ಪಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ಲಂಬಣ ಎಂಬುದು ಪಣ ಅಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋದದ್ದು ಲಂಬಣ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಲಂಬಣ ಎಂಬುದು ಪಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಲಂಬಣ ಪಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಬಣ ಯಾವುದು ಲಂಬಣ ಯಾವುದಲ್ಲ ಪಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಶ್ಲೇಷೆಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಶ್ಲೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದ್ದು ಅದು ಎರಡು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅವರ ಸೇಡಿಯಾ ಕಟ್ಟಪಟ್ಟರ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಹೀಗಿದೆ ನೆತ್ತವನ್ನು ಆಡಿ ಭಾನುಮತಿ ಸೋಲ್ತೊಡೆ ನೆತ್ತವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಭಾನುಮತಿ ಸೋತ್ಲು ಆ ಸೋಲವನ್ನು ಇವುದೆಂದು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಗೆದ್ದವನು ಪಣವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವಾಗ ಲಂಬಣಂ ಪರಿಯೇ ಲಂಬಣ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತು ಲಂಬಣ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿತ್ತಾಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಾಯ್ತು ಕಿತ್ತಾಟ ಆಯ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವರು ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇದ್ರು ಮುತ್ತು ಎಂಬುದರ ಶ್ಲೇಷೆಯನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇದ್ರು ಪಂಡಿತ ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತೆ ಭಾನುಮತಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇವರು ನೆಟ್ಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೇಡಿಯಾಪು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನು ಈ ಮುತ್ತು ಎಂಬುದರ ಶ್ಲೇಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾನುಮತಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮುತ್ತನ್ನು ಪಣವಾಗಿರಿಸಿ ನೆತ್ತವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಪತಿ ಮತ್ತೆ ಪತ್ನಿ ಇವರು ಸಂತೋಷಾರ್ಥವಾಗಿ ನೆತ್ತ ಆಡ್ತಾರೆ ಆ ನೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಣ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಚುಂಬನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮುಕ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಪತಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಚುಂಬನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಲಿ ಪತ್ನಿ ಪತಿಗೆ ಚುಂಬನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಲಿ ಇದು ಇತರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಚುಂಬನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದಿರ್ಬು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಭಾನುಮತಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಡತಿ ಸೋತಿದ್ದಾಳೆ ಭಾನುಮತಿ ಆದರೆ ಅವಳು ಸೋತ ಪಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕರ್ಣ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದವನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಚುಂಬನವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವಂತಹ ಕರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂತರಂಗದ ಕೋಣೆಯೊಳಗೂ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕರ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಣ ಬಂದಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆರ್ಮತಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೋತಿಯಲ್ಲ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ದುರ್ಯೋಧನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಭಾನು ಸೋತಿದ್ದಾಳೆ ಪಣವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಪಣ ಮುತ್ತು ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಚುಂಬನ ಎಂಬಂತಹ ಪಣವನ್ನು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯನಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾತ್ರನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೆ ಪತ್ನಿಯಾದಂಥವಳು ಪತಿಗೆ ಚುಂಬನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪರಮೃಷ್ಣ ಎದುರು ಕೊಡುವಂತಹ ನೀಡುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಂಬಣವೋ ಒಂದು ಕುಚ್ಚೋ ಒಂದು ಮುತ್ತೋ ಒಂದು ಹಾರೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂತ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾನುಮತಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಾದ ಮಾಡುವಂತವರು ಲಂಬಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಲಂಬಣ ಪಣವಾಗಿತ್ತು ಲಂಬಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಲಂಬಣ ಹತ್ತು ತರಿಸಿಕೊಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಲಂಬಣ ಎಂಬುದು ಪಣವೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುತ್ತು ಎಂಬಂತಹ ಪಣ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಾಗ ಕೊಡು 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 ಅಂತ ಈತ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಎದುರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಆಕೆಯ ಮೇಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪತಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಒಬ್ಬ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಮಿತಿಯ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋದಾಗ ಇವಳು ಕೊಸರಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಇವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇ
ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೆಡಿಯಾ ತೊಂಬತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಂದವರೇ ಮುತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಚುಂಬನ ಎಂಬಂತಹ ಅರ್ಥ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆತ್ತ ಮತ್ತು ಮುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಡಿಯಾಪ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್ ಗಣೇಶರು ಅವರಿಗೂ ಸೆಡಿಯಾಪ್ ಅವರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯಿತು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತು ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಚುಂಬನವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಡಿಯಾಪ್ ಅವರು ಈ ನೆತ್ತ ಮತ್ತು ಮುತ್ತು ಎಂಬಂತಹ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಲೇಖನವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಬರೆಸಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಉಕ್ತ ಲೇಖನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರೆಸಿದ್ರು ಆ ಲೇಖನ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೇಖನವು ಇದರೊಳಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇದು ಸೇಡಿಯಾ ಪೂರ್ವ ಮಾಡಿದಂತ ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನ್ವಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಎಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕಾವ್ಯದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸೆಡಿಯಾಪ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಧುವಾದಂತಹದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈಗ ಆ ಬಿ ಎಂ ಸಿಯವರ ವಾದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ವಾದವನ್ನು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಧುವಾದಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದು ತಾ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ತರ್ಕಸಮ್ಮತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಡಿಯಾಪ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು ಅವರು ಭಾನುಮತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಚುಂಬನ ಎಂಬಂತಹದ್ದು ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗಂಡನ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆಗೆ ಆಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೃಂಗಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮುತ್ತನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಎಂಬಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಡಿಯಾಪ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರು ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೇಕಾಗ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಅಂತರ್ನಿಹಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂವೇದನೆ ಅವಶ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಓದು ತಿಳಿವು ಅವಶ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಮಮವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಇದು ಸತ್ಯವೋ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತಹದ್ದೋ ಎಂಬಂತಹದ್ದನ್ನು ಸ್ವವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೋಡುವ ಒಂದು ಎದೆಗಾರಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಈಗ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಪಂಪ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಮರು ಓದಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡು ಮರು ಓದು ಮರು ಓದು